हेलो एवरीवन वेलकम टू माय चैनल आज के इस वीडियो में हम हमारा जो चैप्टर वन है इंस्ट्रूमेंट्स उसके कुछ न्यूमरिकल्स देखेंगे तो सबसे पहले हम इंस्ट्रूमेंट्स चैप्टर में जो भी हमें फॉर्मूलाज इम्पोर्टेंट है जो हमें न्यूमरिकल्स में काम आ सकते हैं वो देखेंगे तो सबसे पहला फॉर्मूला है डिफ्लेक्शन सेंसिटिविटी इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ स्पॉट अपॉन अप्लाइड वोल्टेज दूसरा फॉर्मूला है यहाँ पे पीक टू पीक वोल्टेज इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ डिवीजन बिटवीन टू पीक ऑन वर्टिकल एक्सिस इनटू वोल्टेज पर डिवीजन स्केल अब यहाँ पे कौन सी वैल्यूज पुट करनी है वो हम जब न्यूमरिकल सॉल्व करेंगे तब आपको पता चल जाएगा तीसरा फॉर्मूला है पीक वोल्टेज यानी कि वी पीक इज इक्वल्स टू वी पीक टू पीक वोल्टेज जो ये साइन होता है वो है पीक टू पीक वोल्टेज डिवाइडेड बाय टू वी आर एम एस का फॉर्मूला होता है वी पीक अपॉन रूट टू उसके बाद है पीरियड ऑफ एसी सिग्नल यानी कि टाइम उसका फॉर्मूला है नंबर ऑफ डिविजन इन वन साइकल इन टाइम पर डिवीजन स्केल दूसरा फॉर्मूला है फ्रीक्वेंसी ऑफ ए सी सिग्नल यानी कि एफ अब यहाँ पे हमने टाइम निकाला टाइम क्या होता है वन बाय फ्रीक्वेंसी तो फ्रीक्वेंसी आ गई वन बाय टाइम नेक्स्ट फॉर्मूला है लिसर्जेस मेथड फॉर फ्रीक्वेंसी तो उसका फॉर्मूला है एफ वाई अपॉन एफ एक्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ लूप्स कट बाय हॉरिजेंटल लाइन अपॉन नंबर ऑफ लूप्स कट बाय वर्टिकल लाइन दूसरा है लिसर्जेस मेथड फॉर फेज उसका फॉर्मूला आता है साइन थीटा इज इक्वल्स टू वाई वन बाय वाई टू और यहाँ पे अब हम जब इसको यहाँ पे लेके जाएंगे यानी कि थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो आ जाएगा थीटा इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स वाई वन बाय वाई टू तो इस तरह से ये कुछ फॉर्मूलाज है जो हमें इंस्ट्रूमेंट्स चैप्टर में इम्पॉर्टेंट है न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए तो सबसे पहला न्यूमेरिकल है एन अनोन एसी वोल्टेज इज फेड टू वर्टिकल इनपुट ऑफ सी आर ओ द वोल्ट पर डिवीजन नॉब इज ऑन फोर वोल्ट पर डिवीजन द वर्टिकल पीक टू पीक डिस्टेंस इज फाइव डिविजन एंड टाइम पर डिविजन नॉब इज ऑन ट्वेंटी माइक्रो सेकेंड पर डिविजन The horizontal spread is ten division. Calculate peak to peak voltage and frequency. तो हमें यहाँ पे निकालना है v peak to peak और frequency यानी कि f. यहाँ पे हमें दिया गया है volt per division जो है four और time per division दिया है twenty microsecond per division. अब number of division between two peak यानी कि ये जो ऊपर का पॉइंट होता है हमारा साइन वेव का वो पीक टू पीक उनका जो डिस्टेंस है डिवीजन से वो दिया है फाइव और नंबर ऑफ डिविजन इन वन साइकिल यानी कि पूरी एक वन साइकिल जो है उसका जो लेंथ है वो दिया है टेन तो अब सबसे पहले हम निकालेंगे पीक टू पीक वोल्टेज उसका फॉर्मूला है नंबर ऑफ डिविजन बिटवीन टू पीक इन टू वोल्ट पर डिविजन जो कि हमें दोनों वैल्यूज पता है तो नंबर ऑफ डिविजन जो है पीक की वो दी है फाइव और हमें वोल्ट पर डिविजन दिया है फोर तो फाइव इंटू फोर इज इक्वल्स टू ट्वेंटी वोल्ट तो हमारा ये जो फर्स्ट पॉइंट है ये सॉल्व हो गया इसका आंसर आ गया ट्वेंटी वोल्ट पीरियड ऑफ अ वेव यानी कि पीरियड ऑफ अ ए सी सिग्नल जो कि टी का फॉर्मूला था नंबर ऑफ डिवीजन इन वन साइकिल इनटू टाइम पर डिवीजन तो ये दोनों वैल्यूज भी हमें पता है तो यहाँ पे हम टेन इंटू ट्वेंटी करेंगे जो कि हमें वैल्यूज दी है तो वो आ जाएगा टू हंड्रेड माइक्रो सेकेंड्स यहाँ पे हमें फ्रीक्वेंसी निकालनी थी इसीलिए हमने टाइम का फॉर्मूला हमें पता था और उस फॉर्मूले में जो वैल्यूज पुट करनी है वो भी हमें दी हुई थी इसीलिए हमने टाइम का फॉर्मूला यूज करके टाइम निकाला और फिर हम फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला यूज करेंगे जो कि होता है वन बाय टाइम तो इस तरह से अब यहाँ पे हम टी की वैल्यू पुट करेंगे जो कि है टू हंड्रेड माइक्रो सेकेंड्स तो वन बाय टू हंड्रेड माइक्रो सेकेंड्स करेंगे तो हमें फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी फाइव किलो हर्ट्स तो इस तरह से 
हमारा ये प्रॉब्लम जो है वो कंप्लीट हो गया है नेक्स्ट क्वेश्चन है वेन ट्वेंटी वोल्ट डी सी इज अप्लाइड टू द वर्टिकल प्लेट्स ऑफ सी आर ओ द स्पॉट मूव बाय फोर सेंटीमीटर्स अवे फ्रॉम द सेंटर इफ ट्वेंटी वोल्ट ए सी इज अप्लाइड वॉट विल बी द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द स्पॉट तो यहाँ पे हमें दिया गया है कि ट्वेंटी वोल्ट डी सी इनपुट है जो कि वर्टिकल प्लेट्स को दिया गया है और जो स्पॉट है वो मूव हो रहे हैं फोर सेंटीमीटर्स अवे फ्रॉम द सेंटर उसके बाद अगर हमने ट्वेंटी वोल्ट ए सी अप्लाई किया तो ये जो स्पॉट है उसके डिस्प्लेसमेंट क्या होगी वो हमें निकालना है तो उसके लिए हमें डिफ्लेक्शन सेंसिटिविटी का फॉर्मूला पता होना चाहिए तो वो है डिस्प्लेसमेंट ऑफ स्पॉट अपॉन अप्लाइड वोल्टेज अब हमें सबसे पहला जब 20 वोल्ट डीसी अप्लाई करते हैं तब जो डिस्प्लेसमेंट हो रही है वो दिया है तो वो यहाँ पे हम यूज करेंगे डिस्प्लेसमेंट क्या हुई है फोर सेंटीमीटर्स तो यहाँ पे हमने फोर लिखा और उस टाइम जो वोल्टेज अप्लाई किया गया है वो ट्वेंटी वोल्ट है तो इसीलिए यहाँ पे लिखा ट्वेंटी तो फोर बाई ट्वेंटी आ गया पॉइंट टू सेंटीमीटर पर वोल्ट तो यहाँ पे सेंटीमीटर क्यों आया क्योंकि हमें जो फोर है वो सेंटीमीटर्स में दिया गया है तो यहाँ पे आपको यूनिट्स का बहुत ही ध्यान रखना है और हर एक आंसर में यूनिट लिखना बहुत जरूरी है तो अब यहाँ पे हमने डिफ्लेक्शन सेंसिटिविटी निकाल ली है अब दूसरा क्या है हमें अप्लाइड वोल्टेज जो दिया गया है वो है ट्वेंटी वोल्ट ए यानी कि जो सेकेंड टाइम में वो वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं वो है ट्वेंटी वोल्ट ए सी और उस टाइम में हमें जो हमारी डिस्प्लेसमेंट है वो निकालनी है तो यहाँ पे जो ट्वेंटी वोल्ट ए सी दिया है वो है वी आर एम एस तो वी आर एम एस क्या हो गया ट्वेंटी वोल्ट अब इस वैल्यू पे से हमें वी पीक टू पीक निकालना है अब वी पीक टू पीक की वैल्यू क्या थी टू इंटू वी पीक और वी पीक की वैल्यू क्या होती है वी आर एम एस इन टू रूट टू क्योंकि वी आर एम एस क्या होता है वी पीक अपॉन रूट टू जो हमने फॉर्मूलाज सबसे पहले देखे थे उसमें हमने इस सारे फॉर्मूलाज देखे थे तो इस तरह से हमें वी पीक टू पीक की वैल्यू किसे मिलेगी टू इन टू रूट टू इन टू वी आर एम एस अब वी आर एम एस क्या है वो हमें पता है जो कि है ट्वेंटी वोल्ट तो यहाँ पे हमने ये लिख दिया तो हमारा आंसर आ गया फोर्टी रूट टू अब हमें जो दूसरी डिस्प्लेसमेंट है स्पॉट की वो निकालनी है तो ये जो फॉर्मूला है यही हम यूज करेंगे बस हमें इसको रीअरेंज करना है हमें निकालना है डिस्प्लेसमेंट ऑफ स्पॉट इसीलिए हम अप्लाइड वोल्टेज इनटू डिफ्लेक्शन सेंसिटिविटी करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ द स्पॉट बिटवीन टू पीक इज इक्वल टू डिफ्लेक्शन सेंसिटिविटी इंटू अप्लाइड वोल्टेज अब डिफ्लेक्शन सेंसिटिविटी है पॉइंट तो ये आ गया पॉइंट टू इन टू अप्लाइड वोल्टेज है फोर्टी रूट टू अब यहाँ पे हमें वोल्टेज तो दिया हुआ था बट हमें यहाँ पे जो भी डिस्प्लेसमेंट निकालना है वो पीक टू पीक का होता है इसीलिए हमें वोल्टेज जो है वो वी पीक टू पीक में कन्वर्ट करना बहुत जरूरी है डायरेक्टली ये वोल्टेज को हमें यूज नहीं करना है इस तरह से डिफ्लेक्शन सेंसिटिविटी पॉइंट टू और अप्लाइड वोल्टेज आ गया फोर्टी रूट टू अब इसको हमें सॉल्व करना है तो इस तरह से इस पूरे कैलकुलेशंस को हमें सॉल्व करना है तो हमारा आंसर आ जाएगा 11.314 सेंटीमीटर्स तो यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट है वो है इस तरह से पीक टू पीक के बीच में की डिस्प्लेसमेंट तो इस तरह से आपको इसी फॉर्मेट में ये इस चैप्टर के जो न्यूमरिकल्स है वो आएंगे बस यहाँ पे वैल्यूज जो होती है जो कि दी है यहाँ पे वो चेंज होती है बाकी जो न्यूमरिकल्स का फॉर्मेट है वो सेम होता है अगर आपको इसमें कुछ भी डाउट्स या क्वेरीज है तो आप जरूर पूछें। वीडियो को लाइक करें शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें थैंक यू